ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുപ്പത്തിയേഴോളം കോഴ്സുകളും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാവും ഓരോ കോഴ്സുകളും കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ ആദ്യ പകുതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പാർട്ട് വൺ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലാവറി അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ രണ്ട് ദിനാചരണങ്ങളുണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി അടിമത്ത നിർമാർജന ദിനം അതുപോലെ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ തേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഡിസംബർ ഫൈവ് വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വോളണ്ടിയർ ഡേ ലോക മണ്ണ് ദിനം അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര വോളണ്ടിയർ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് അടുത്തത് ഡിസംബർ ആറ് ഇന്റർനാഷണൽ ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ടാണ് ഡിസംബർ ആറ് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ സെവൻ ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ഡിസംബർ ടെൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഡിസംബർ ലെവൻ ഇന്റർനാഷണൽ മൗണ്ടൻ ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അതുപോലെ ഡിസംബർ ട്വൽവ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഇത് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഡിസംബർ ട്വൽവ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതലും യു എൻ ദിനാചരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീമുകളും വിശദീകരണങ്ങളും നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അടുത്തത് നാഷണൽ ഡേയ്സ് ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങൾ ഡിസംബർ ടു നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ ഡിസംബർ തേർഡ് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി ഡേ ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് ഡിസംബർ ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഡേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനാ ദിനമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ നാലിനാണ് ഡിസംബർ സിക്സ് മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ് മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ് ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ആറിനാണ് അത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനമാണ് മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിസംബർ സെവൻ ഇന്ത്യൻ ആർമ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ സായുധ സേനാ പതാക ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ഡിസംബർ സെവൻ ഇന്ത്യൻ ആർം ആർമ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ അടുത്ത ഡിസംബർ എയ്റ്റ് നാഷണൽ സബ് മറൈൻ ഡേ ദേശീയ തലത്തിൽ സബ് മറൈൻ അഥവാ അന്തർവാഹിനികളുടെ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് നാവികസേനയാണ് ഇത് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ
സലോമി സുരാബിഷ് വില്ലിയാണ് ജോർജിയയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രിസ് മാനുവൽ ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോർ മെക്സിക്കോയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആൻഡ്രിസ് മാനുവൽ ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോർ ആണ് കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പീപ്പിൾസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നോമോഫോബിയ നോമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കേടുവരുമോ എന്നുള്ള പേടിയെ പറയുന്നതാണ് നോമോഫോബിയ അപ്പോൾ അതാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പീപ്പിൾസ് വേൾഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പീപ്പിൾസ് വേൾഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മരണാനന്തര ഗർഭപാത്ര ദാനത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സർവകലാശാല സാവോ പോളോ സർവകലാശാല ബ്രസീൽ ബ്രസീലിലെ സാവോ പോളോ സർവകലാശാലയിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മരണാനന്തര ഗർഭപാത്ര ദാനത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സർവകലാശാല അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു മേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ബൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലക്സംബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോട് കൂടി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ലക്സംബർഗ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു മേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ബൈ ടു ലക്സംബർഗ് അടുത്തത് മിസ് വേൾഡ് ടു ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോക സുന്ദരി അതാണ് മിസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക സുന്ദരി ലോക സുന്ദരി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ മെക്സിക്കോ മെക്സിക്കോ ആണ് വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോണിൻ്റെ രാജ്യം ഈ മത്സരം നടന്നത് വെന്യൂ സാന്യ ചൈന ചൈനയിലെ സാന്യയിലാണ് ലോക സുന്ദരി മത്സരം അതിന് വേദിയായത് അപ്പോൾ മിസ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലോക സുന്ദരി വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ ഫോബ്സിൻ്റെ വേൾഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വ്യൂമൺ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയത് ആഞ്ചല മർക്കലാണ് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള ആഞ്ചല മർക്കലാണ് ഫോബ്സ് മാഗസിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നൂറ് വനിതകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആണ് ആഞ്ചല മെർക്കൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറബിക് ഓഡിയോ ലൈബ്രറി നിലവിൽ വന്നത് ദുബായിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറബിക് ഓഡിയോ ലൈബ്രറി നിലവിൽ വന്നത് ദുബായിലാണ് ദുബായ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ആണവ നിലയം അക്കാദമിക് ലോമസോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ആണവ നിലയമാണ് അക്കാദമിക് ലോമസോ റഷ്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റഷ്യയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ആറ്റോമിക് എനർജി കോർപ്പറേഷൻ റോസാറ്റം ആണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതായത് റോസാറ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇത് പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റൊസാറ്റം ആണ് റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ആറ്റോമിക് എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ഇത് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ആണവ നിലയമാണ് അക്കാദമിക് ലൊമോസോ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അക്കാദമിക് ലൊമോസോ ഇനി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ് ലെവൻ ജിസാറ്റ് ലെവൻ ആണ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കിലോഗ്രാം ആണ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ഭാരം ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിച്ച മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജിസാറ്റ് ഇലവൻ അതായത് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ അഥവാ ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയതാണ് ജിസാറ്റ് ഇലവൻ ഇത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയറിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയതായിരുന്നു ജിസാറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇനി ഭാരം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല അത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറൂവിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നത് അതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹം അത് വേറെയാണ് എക്സീഡ് സാറ്റ് വൺ എക്സീഡ് സാറ്റ് വൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹം ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസിനായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് എക്സീഡ് സാറ്റ് വൺ അത് ഫാൽക്കൺ നയൻ സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനിയുടെ ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അറുപത്തിനാലോളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ഒറ്റ ദൗത്യത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എക്സീഡ് സാറ്റ് വൺ എന്ന ഉപഗ്രഹവും വിക്ഷേപിച്ചത് അടുത്തത് ഡ്രാക്കുള ആൻഡ് ദ ആനിമൽ പ്രോസസ്സസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ആസ് പെർ എ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓപ്പൺ സയൻസ് അതായത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയിലുള്ള അനിമൽ മോഷൻ അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ ചലനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രാക്കുള ആൻഡ് ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പുകൾക്കാണ് ഈ ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് മോഷൻ ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പുകളുടെ ബൈറ്റിംഗ് മോഷൻ വളരെ വേഗതയേറിയതാണ് അത് കോടിക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സമയം കുറച്ച് സമയം സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു അംശം സമയം കൊണ്ട് അത്ര തവണ അത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പുകളുടെ ആ ബൈറ്റിംഗ് മോഷനാണ് ഇവിടെ വേഗത എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവയുടെ ചലന വേഗത അല്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയല്ല ബൈറ്റിംഗ് മോഷനാണ് അടുത്തത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നാഷണൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം നാഗാലാൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് ദ നയൻറ്റീൻത്ത് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു ടെൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് നാഗാലാൻഡിൽ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആചരിക്കുന്നത് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസംബർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാഗാലാൻഡ് സ്ഥാപക ദിനമാണ് അപ്പോൾ നാഗാലാൻഡ് സ്ഥാപക ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത് നാഗാലാൻഡ് പത്തൊമ്പതാമത് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലാണ് നാഗാലാൻഡിൽ ഈ വർഷം ആഘോഷിച്ചത് അത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാഗാലാൻഡാണ് അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സാങ്കായി ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് ആനുവൽ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ടു പ്രൊമോട്ട് ടൂറിസം ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നവംബർ ടു തേർട്ടീത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മണിപ്പൂർ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് സാങ്ങായി ഫെസ്റ്റിവൽ ആചരി ആഘോഷിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ടൂറിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആഘോഷിച്ചതാണ് മണിപ്പൂരിലാണ് സാങ്കായി ഫെസ്റ്റിവൽ ആചരിച്ചത് മണിപ്പൂർ അടുത്തത് സിറിൽ റാമഫോസ ഹു ഈസ് എക്സ്പെക്ട് ടു ബി ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രസി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് വിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം സിറിൽ രാമഫോസ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറിൽ രാമഫോസയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് സിറിൽ റാമഫോസ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അടുത്തത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് എൻജിൻലെസ് ട്രെയിൻ നെയിംഡ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ക്രോസ് ദ വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ടെസ്റ്റ് റൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിൽ റീപ്ലേസസ് റീപ്ലേസ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവ് ലെസ് ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വന്നാൽ അത് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് പുതിയതായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രെയിൻ ആണ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് എൻജിൻ രഹിത ട്രെയിൻ ആണ് അതായത് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്
മറ്റുള്ള ബോഗികളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ രീതിയല്ല ഈ ട്രെയിനിൽ ഈ ട്രെയിനിലുള്ളത് അപ്പോൾ എൻജിൻ രഹിത ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനാണ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വേഗത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എന്ന അതിവേഗ സർവീസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സർവീസിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയതുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യാസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ബോഗി ബിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഹാസ് ബിൽറ്റ് ഓവർ ദ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ബോഗി ബിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ആസാമിലെ ദേമാജി ജില്ലയിൽ നിന്നും ദിബ്രുഗഡ് ജില്ലയിലേക്കാണ് ഇത് ഈ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ആസാമിലാണ് പേര് ബോഗി ബിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജാണ് നീളം നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർ വാട്ടർ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് പുതുച്ചേരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർ വാട്ടർ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് പുതുച്ചേരി ഇനി പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈയിടെ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മിസോറാമില് സൊറാം തങ്ക മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആണ് സൊറാം തങ്ക ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല സൊറാം എന്ന് മിസോറാമിലുണ്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലും തുടക്കത്തിൽ സൊറാം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി മിസോറാം സൊറാം തങ്ക അടുത്തത് തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിലെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്നെയാണ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിന് തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലക്ഷം നടക്കുന്നത് വരെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്നെയായിരുന്നു തെലങ്കാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി അഥവാ ടി ആർ എസ് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയാണ് തെലങ്കാനയുടെ പുതിയ ഇതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടുത്തത് മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആണ് കമൽനാഥ് രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇനി രാജസ്ഥാനില് ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇനി കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നെൽവയൽ കുളം കാവ് കണ്ടൽക്കാട് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വാർഷിക അവകാശ ദാനം നൽകുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ റോയൽറ്റി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ടി എൻ സി എമ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണിത് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ഗ്രീൻ റോയൽറ്റി പദ്ധതി നൽവയൽ കുളം കാവ് കണ്ടൽക്കാട് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാർഷിക അവകാശ ധനം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മുസിരീസ് പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പേരാണ് മുസിരീസ് ആൻഡ് തിണ്ടീസ് പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതി മുസിരീസ് ആൻഡ് തിണ്ടീസ് പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് സഹായ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയമെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയമാണ് ലോക ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ചായിട്ട് മാറിയത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ച് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്ന ബാരിയർ ഫ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ചായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ജില്ല മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ജേതാക്കളായത് പാലക്കാടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ഇതിൻ്റെ വേദിയായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇനി അറുപതാമത്തെ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അറുപതാമത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വേദി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡാണ് അതിൻ്റെ വേദി കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വേദി ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കലോത്സവം ജേതാക്കളായിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് പക്ഷെ ഇത്തവണ പാലക്കാടിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഐ എഫ് എഫ് കെ തിരുവനന്തപുരം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് നടത്തിയത് വേദി നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയുടെ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ വേദി ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവമാണ് ഇത്തവണ നടന്നത് ഇതിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് നല്ല കിട്ടിയത് മജീദ് മജീദിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇറാനിയൻ സംവിധായകനാണ് മജീദ് മജീദിക്കാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചിത്രം എവരിബഡി നോ സ്പാനിഷ് ചിത്രമാണ് ഡയറക്ഷൻ അസ്ഗർ ഫർഹാദി എവരിബഡി നോ ഉദ്ഘാടന ചലച്ചിത്രം ഇനി ഇതിൻ്റെ അവാർഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അവാർഡ് സുവർണ ചകോരം അഥവാ ഗോൾഡൻ ക്രോഫെസൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ ഗോവയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സുവർണ മയൂരം ഗോൾഡൻ പിക്കോക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ക്രോഫെസൻ്റ് ആണ് ചകോരം സുവർണ ചകോരമാണ് ദ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്രമാണ് സംവിധാനം റൌഹുള്ള ഹജാസി മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം അഥവാ ഗോൾഡൻ ക്രോഫസിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ദ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്രത്തിനാണ് അടുത്തത് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം അഥവാ സിൽവർ ക്രോഫസിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്കാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള രജത മയൂരം ലഭിച്ചിരുന്നു അതായത് സിൽവർ പീക്കോക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു മികച്ച സംവിധായകനുള്ളത് ഇവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രം ഇ മ യൗ ഇ മ യൗ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് അടുത്തത് മികച്ച നവാഗത സംവിധാനത്തിനുള്ള രജത ചകോരം അഥവാ സിൽവർ ക്രോഫസിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അനാമിക ഹസ്കർ ചിത്രം ടേക്കിംഗ് ദ ഹോൾസ് ടു ഈറ്റ് ജിലേബീസ് അനാമിക ഹസ്കർ മികച്ച നവാഗത സംവിധാനത്തിലുള്ള രജത ചകോരം അടുത്തത് മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ സംവിധാനം സക്കറിയ സക്കറിയ സംവിധാനം ചെയ്ത സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനാണ് മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നവാഗത ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രഥമ കെ ആർ മോഹൻ എൻഡോമെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് മനോഹർ ആൻഡ് ഐ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് സംവിധാനം അമിതാഭ് ചാറ്റർജി ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ ആർ മോഹൻ എൻഡോമെന്റ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മനോഹർ ആൻഡ് ഐ എന്ന ചലച്ചിത്ര സംവിധാനത്തിന് അമിതാഭ് ചാറ്റർജിക്കാണ് മികച്ച ചിത്രം മനോഹർ ആൻഡ് ഐ കെ ആർ മോഹൻ എൻഡോമെന്റ് പുരസ്കാരം അപ്പോൾ ഇത്രയും അവാർഡുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മികച്ച ചിത്രം അതുപോലെ മികച്ച സംവിധായകൻ അതുപോലെയുള്ള അവാർഡുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വാജീബ് എന്ന ചിത്രത്തിനായിരുന്നു സുവർണ ചകോര ലഭിച്ചത് അത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദ ഡാർക്ക് റൂം എന്നുള്ള ഈ ചിത്രവും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല കിയാൽ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് അതിനാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല അതിന്റെ ചെയർമാൻ കിയാലിന്റെ ചെയർമാൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ കിയാൽ എം ഡി വി തുളസിദാസ് ആണ് എം ഡി വി തുളസിദാസ് ആണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ എൻ ചൗബെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ഇനി അപ്പോയിൻമെന്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിൻമെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് അജയ് നാരായൺ ഝാ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഹസ്മുഖാദി ആയിരുന്നു ഹസ്മുഖാദിയെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പദം പദവി നൽകിയത് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡേക്കാണ് അത് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡേയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡേ ഇവിടെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി അജയ് നാരായൺ ഛ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ദ ന്യൂ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് പുതിയ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ഗവർണറായിട്ട് നിയമിതനായത് ശക്തികാന്ത ദാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ മുൻ ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ശക്തികാന്ത ദാസിനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ഇത് നിയമിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ നിയമിക്കുന്നത് അതും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത നിയമനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൊക്കക്കോള കമ്പനിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിതനായത് ജെയിംസ് ക്യുൻസി അടുത്തിടെ യു എന്നിന്റെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഏഷ്യ പസഫിക് സീറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വനിത പ്രീതി ശരൺ പ്രീതി ശരൺ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമനം തന്നെയാണ് ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് മുൻപ് അനുപം ഖേർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു അനുപം ഖേർ ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര നടനായിട്ടുള്ള അനുപം ഖേർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിയമിതനായിട്ടുള്ളത് ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് ആണ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂനെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അടുത്ത അവാർഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലുക്ക മോട്രിച്ച് ആണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ക്രൊയേഷ്യൻ താരമായിട്ടുള്ള ലൂക്ക മോട്രിച്ച് ഇത്തവണ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ പ്രഥമ വനിതാ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു വനിതകളിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ളത് അത് അഡാ ഹെഡ് ഹെർഗർബർഗ് ആണ് അതിന് അർഹയായത് നോർവേയുടെ താരമായിട്ടുള്ള അഡാ ഹെർഗർബർഗ് പ്രഥമ വനിതാ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ബെസ്റ്റ് യങ് പ്ലെയർക്കും ഒരു അവാർഡും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പ ട്രോഫി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ലഭിച്ചത് കിലിയൻ എംബപ്പയ്ക്കാണ് കിലിയൻ എംബപ്പയ്ക്കാണ് ബെസ്റ്റ് യങ് പ്ലെയറിന് നൽകുന്ന പ്രഥമ കോപ്പ ട്രോഫി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അടുത്തത് നെയിം ദ പേഴ്സൺ ഹു വൺ ദ ഗ്ലിൻഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രത്തൻലാലിനാണ് ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലഭിച്ചത് മണ്ണ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഗ്ലിംഗ വേൾഡ് സോയിൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രത്തൻലാൽ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മപ്രഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചതും ഒരു മലയാളിക്ക് ആണ് അനീസ് സലീം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നോവൽ ദ ബ്ലൈൻഡ് ലേഡീസ് എ ഡിസെൻഡൻസ് എന്നാണ് ആ നോവലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളിക്ക് തന്നെയാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അനീസ് സലീം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ലഭിച്ചത് എസ് രമേശൻ നായരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു പൗർണമി എന്ന കൃതിക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് നേടിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയാണ് മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള അവാർഡാണ് ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല അടുത്തിടെ ചാവറ സംസ്കൃതി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ചാവറ അച്ഛൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് ചാവറ സംസ്കൃതി പുരസ്കാരം എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ഇതിന് അർഹനായത് ക്രോസ്വേഡ് ബുക്കിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡിന് അർഹനായത് ശശി തരൂരാണ് ക്രോസ്വേഡ് ബുക്കിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ശശി തരൂർ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എൻ എസ് മാധവൻ സാഹിത്യകാരൻ എൻ എസ് മാധവനാണ് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇനി ലോക്മത് പാർലമെൻ്ററി അവാർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് വ്യൂമൻ പാർലമെൻറ്ററി ഇൻ രാജ്യസഭ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഡി എം കെ എം പി ആയിട്ടുള്ള കനിമൊഴിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്ററിയനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഗുലാം നബി ആസാദിനും നിഷികാന്ത് ദുബെയ്ക്കുമാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് നിഷികാന്ത് ദുബെ ബെസ്റ്റ് വുമൺ പാർലമെൻറ്ററിയൻ ഇൻ ലോക്സഭ ഹേമമാലിനി രാജ്യസഭയിലാണ് കനിമൊഴിക്ക് ലഭിച്ചത് ലോക്സഭയിൽ ഹേമമാലിനിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ശരത് പവാറിനും മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്കുമാണ് ലഭിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗുലാം നബി ആസാദ് ബെസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്ററിയൻ അവാർഡ് ലഭിച്ച അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വേദികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽഡ് മൊഹാലി പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് നടന്നത് ദ ഫോർട്ടീൻ ഡ് സെവൻത്ത് സിനോ ഇന്ത്യ ജോയിൻറ്റ് എക്സസൈസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കോമൻസ് അറ്റ് ചാങ്ദു ചെങ്ദു ചൈന ചൈനയിലെ ചെങ്ദുവിലാണ് ഇന്തോ ചൈനീസ് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡിന് വേദിയായത് പ്രഥമ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ വ്യോമ അഭ്യാസത്തിന് പേര് ഷിന്യു മൈത്രി എയ്റ്റീൻ വേദി ആഗ്രയിലാണ് ഷിന്യു മൈത്രി ഇന്ത്യ റഷ്യ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ ഇന്ദ്രനേവി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ വേദി വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഇന്ത്യ റഷ്യ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസം ഇന്ദ്രനേവി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൂന്നാമത് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ വേദി മലേഷ്യയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് പൂനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓൾ ഓൾ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജി ട്വൻറ്റി സമ്മിറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഏഷ്യ പസഫിക് സമ്മിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വേദി കാഠ്മണ്ഡു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ഈസ് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ദ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് സമ്മിറ്റ് യു എൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി കോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി കട്ടോവൈസ് പോളണ്ട് പോളണ്ടിലെ കട്ടോവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ വേദി അടുത്തത് കായിക രംഗത്തെ കർണ് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പോർട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഉന്നത ബഹുമതിയായ ബ്ലൂ ക്രോസ് അവാർഡിന് അർഹനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര അഭിനവ് ബിന്ദ്രയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഉന്നത ബഹുമതിയായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ക്രോസ് അവാർഡ് ബ്ലൂ ക്രോസ് അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ ഗൗതം ഗംഭീറാണ് അടുത്തിടെ വിരമിച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം ലയണൽ മെസ്സി സർപാസസ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ടു ബി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടോപ്പ് ഗോൾ സ്കോറർ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് അത് മുൻപ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കായിരുന്നു ലയണൽ മെസ്സി നൂറ്റിയാറാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചതോടുകൂടി ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയത് ഏഷ്യൻ ടൂർ ഓൾഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടി റെക്കോർഡ് ഇട്ട താരമാണ് അജയ് റൊഹീറ മധ്യപ്രദേശിലെ അജയ് റൊഹീറയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് അതായത് രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടി റെക്കോർഡ് ഇട്ട താരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടിയതാണ് അൾട്രാ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ നേടിയ താരം ഉല്ലാസ് നാരായൺ വെങ്കല മെഡലാണ് നേടിയത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം മെഡൽ നേടുന്നത് ഐ പി എൽ ടീമായ ഡൽഹി ഡയർ ഡൗൾസിന്റെ പുതിയ പേര് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഐ പി എൽ ടീമായ ഡൽഹി ഡയർ ഡൗൾസിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരം യാസിർ ഷാ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ അംഗമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ച് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായ ജാക്ക് റസൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എബി ഡി വില്ലിയേഴ്സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത് പതിനൊന്ന് ക്യാച്ചുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ച് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പിന്റെ വേദി യു എ ഇ ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് വേറൊരു മത്സരമാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പല്ല ക്ലബ് ലോകകപ്പിന്റെ വേദി യു എ ഇ ദ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെയിൽസ് ഹോക്കി അക്കാദമി എസ് എച്ച് എ ഹാസ് ക്ലിൻ ചെയ്ത വൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആഗാഖാൻ ഗോൾഡ് കപ്പ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആഗാഖാൻ ഗോൾഡ് കപ്പ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ് ജേതാക്കളായത് എസ് എച്ച് എന്ന ടീമാണ് സെയിൽസ് ഹോക്കി അക്കാദമി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മറ്റു സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ അംഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എന്നിവയുടെ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അണ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് ടാഗോൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അണ അക്കാദമിയിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സന്ദർശിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അണ അക്കാദമിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണണം അതിനുശേഷം സുധീഷ് ടാഗോൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഓരോ കോഴ്സുകളും റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്